Hey, hola chicos, ¿cómo estáis? Una vez más estamos aquí en la comunidad de Evil Bane para hablaros sobre las noticias interesantes del día de hoy. Las cuales son... 1. El desarrollador avisa que han encontrado la causa de los problemas de las batallas gremio, los cuales dichos líos son No poder acceder a las batallas de clanes al hacer clic en preparar Que los personajes no se mueven durante el combate Que los oponentes se mueven y ataquen de forma circular e imprevista Y que las estadísticas de evasión no funcionan correctamente por lo tanto, sentiros felices que en la próxima actualización todos los errores ya mencionados se resolverán. Aunque pueden haber algunos problemillas que no han sido identificados todavía, pero harán lo posible. 2. Como el desarrollador ha estado recibiendo actualizaciones y mejoras hace un tiempo, está buscando una solución con los líos del tiempo de carga, el cual no llegará a tiempo en la próxima actualización. Además, que es consciente que el tamaño del juego continúa creciendo con cada actualización y que los gráficos de alta calidad ocupan mucho espacio. Dicen que están pensando en una manera de optimizar los archivos del juego para que sean menor y desarrollar las formas de mejorar los tiempos de carga para reducir el espacio que ocupa el juego. 3. Además que el equipo de desarrollado le gustaría responder algunas preguntas de los más populares e inquietudes sobre el juego. La pregunta número 1. Dicen que cuando añaden nuevos elementos, se acompañan de eventos para ayudar a los jugadores a obtener el artículo. Sin embargo, este método resulta difícil. Por lo tanto, están preparando un sistema de artesanía, la cual yo desconozco. Estad atentos que cuando haya información disponible, lo compartirán. Pregunta 2 Para los héroes que hayan conquistado un área del mapa mundi, hay planes de introducir un nivel de dificultad mayor, ofreciendo mayores desafíos, aumentos del equipo y que la importancia de las estadísticas harán hincapié en desafiar la dificultad. Pregunta número 3 Pronto van a compartir la información acerca de la nueva actualización del personaje, así que mientras tanto nos han dejado la silueta del personaje nuevo que está en desarrollo. Como lo veis, la imagen dice que Lilis va a despertar muy pronto en nuestro server. Pregunta 4 Dicen que los detalles no se han decidido todavía, pero están considerando la posibilidad de que los jugadores podamos cambiar nuestros apodos. ¡Wuhu! Pregunta 5 Añaden que no pueden dar una fecha exacta, pero que sí hay planes de añadir más historia en la aventura y misiones Ravens con generosas recompensas. Pregunta 6 La respuesta es sí. Habrá una actualización especial con regalos y eventos. Tendremos más información cuando estén cerca de la fecha de aniversario. Pregunta 7 Revelan que durante el periodo beta, las limitaciones relacionadas con la red no eran buenas, por lo tanto requerirán la reconfiguración y rediseño. Más sin embargo, compartirán información de su progreso pronto. Pregunta 8 El desarrollador ha recibido comentarios sobre las tiradas. Dice que cuando se añadieron los substaps, su intención era que las armas sean ofensivas 
y las armaduras defensivas, así que mejorarán esta forma. Pregunta 9. Dice nuevamente que son conscientes que la armadura ha sido baja y están trabajando en la manera de convertir el conjunto más atractivo para usarle. Posiblemente se aplique en una futura actualización. Pregunta 10. Por el momento están considerando esta solicitud y que el aumento de resistencia la tratarán de aplicarla lo más pronto posible. Por último, dice que si tenéis alguna duda, hacedselo saber al admin para mantenerlo informado y mejorar el juego. Bueno, ¿qué os parece el fax hasta ahora? ¿Estáis esperando el despertar de Lilis? Porque ya sí. ¿Qué opináis con respecto al cambio de apodo? Escribid vuestras respuestas en la caja de comentarios. Un saludo. Hasta luego.